அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜில் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி டெலாம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃபார்ம்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை எக்ஸ் வேகத்தில் சென்றடைந்து பின் மீண்டும் அதே இடத்திற்கு ஒய் வேகத்தில் திரும்பினால் சராசரி வேகம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் கேட்பாங்க சராசரி வேகம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் டூட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இங்க ஏங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இங்க பிங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு போகிறது டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஒரு என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட தூரமாக அதான் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட தூரத்தை எக்ஸ் வேகத்தில் போயிட்டு சென்றடைந்து மீண்டும் அதே இடத்திற்கு ஏல போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு திரும்ப அதே இடத்திற்கு ஒய் வேகத்தில் திரும்பினால் சராசரி வேகம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது கேட்டால் டூ எக்ஸ் ஒய் டூட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப மெயின் கான்செப்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கணும் எந்த வேகத்திலானு போயிட்டோம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகலாம் இது தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கூட போகலாம் ஆனால் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ வாங்க சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஒரு பேருந்து ஏயிலிருந்து பிக்கு மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் பியிலிருந்து சிக்கு மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் செல்கிறது ஏ மற்றும் பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க இது ஏங்கிற இடம் இது பிங்கிற இடம் போகுது ஏயிலேருந்து பிக்கு வந்து மணிக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது கிலோமீட்டர் பர் ஹார் மணிக்குன்னு சொன்னாங்க நல்லா இருந்து அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பியிலேருந்து ஏக்கு எந்த கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வருது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வருது மணிக்கு வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வருது அதான் கிலோமீட்டர் பர் ஹார்னு எடுத்துருக்கோம் எப்போதுமே ஸ்பீடு வந்து ஒரு இது வந்து ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பீட்னால் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் இருக்கும் இல்லைனா மீட்டர் பர் செகண்டில் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் மீட்டரில் இருக்கும் இல்லைனா கிலோமீட்டரில் இருக்கும் டைமாக இருந்தால் செகண்ட்ஸில் இருக்கலாம் மினிட்ஸில் இருக்கலாம் இல்லைனா ஹாரில் இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்பீடு அப்படின்னா நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் தான் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ்னால் கிலோமீட்டரில் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொண்டு வர மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ மற்றும் பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரநூறு கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இரநூறுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சராசரி வேகம் கேட்டிருக்காங்க வெறும் ஸ்பீடு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நம்மளை எப்போதும் போல இந்த டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாம் போடலாம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக டைமுன்னு ஒரு பார்க்கும்போது டைம் சாரி டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது கிளியராக புரியும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான் இது ஃபார்ம்லாம் ஸ்பீடோட ஃபார்ம்லாம் வேகத்துக்கு ஃபார்ம்லாம்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான் இப்போ கேட்குறது வந்து சராசரி வேகம் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோமா டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது வந்து சராசரி வேகத்துக்கான ஃபார்ம் ஃபார்ம்லா இது ஏன் எப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லா டைம்லாம் சராசரி வேகம் கேட்டால் அப்போ அப்ளை பண்ண மாட்டோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருந்து போயிட்டு வர வேகம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்குது இரநூறு கிலோமீட்டர் தான் போயிட்டு திரும்ப வர்றாங்க ஓகேவா இப்போ டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நா நாற்பது தான் எக்ஸ் ஒய் வந்து அறுபதுன்னு எடுத்துக்கோங்க போகிறத வந்து எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நாற்பது கிலோமீட்ரு அண்டு ஒய் வந்து என்னது அறுபது கிலோமீட்ரு அதை எடுத்துக்கோங்க டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நாற்பது ப்ளஸ் அறுபது ஓகேவா இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா இது மேலே இருக்கிறதுலாம் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அப்படி அப்படியே வச்சுட்டு கீழே இருக்கிறத ஆட் பண்ண நாற்பது ப்ளஸ் அறுபதுனா நூறுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சலாக இந்த இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு பேரில் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாமா மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் மட்டும் இப்போ என்ன வரும் நாற்பத்தி எட்டு அப்போ சராசரி வேகம் டூ கம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து மட்டும் எப்படினா
ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர் மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வேகத்தில் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பயணிக்கிறார் வரும் பொழுது முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருகிறார் அவரின் மொத்த பயண சராசரி வேகம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சேம் அதே மாதிரி சம்பவம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர் என்ன போகிறாரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மொத்தம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு ஓட்டுவர் மணிக்கு போகும்போது ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறாரு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் மணிக்கு எவ்வளோ ஐம்பது கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரில் போகிறாரு வரும்போது முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வர்றாரு முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஸ்பீடில் வர்றாரு போகும்போது வர்றாரு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன கேட்டுக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கா சராசரி வேகம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருந்தால் சராசரி வேகம் கண்டுபிடிக்கும் டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா டூ இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வேணா ஐம்பது இன்ட்டு ஒயோட வேல்யூ வேணா முப்பது டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ வேணா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ முப்பது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க டூ இதை டூ இன்ட்டு ஐம்பது இன்ட்டு முப்பது அப்படியே எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்கிறத ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஐம்பது ப்ளஸ் முப்பது வந்து ஏன்னா எண்பதுன்னு வந்துருச்சு இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓ ரன் ரெண்டு நலி ரன் டெட்டுன்னு இருக்கு ஓர் ஆ அப்புறமேட்டுக்கு ஓ ரன் ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலும் போட்டு இது இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் இருபத்தி அஞ்சு வந்துச்சு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மாட்டிலே பண்ணுங்கள் இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மாட்டிலே பண்ணால் நூற்றி ஐம்பதுன்னு வருது சாரி நூற்றம்பது இல்லை இரண்டே மாட்டிலே பண்ணால் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு மாட்டிலே பண்ணால் எழுபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் இப்படியே போய் இந்த டூ அப்படியே இங்கே போடுங்க இது ரெண்டையும் பாடிங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டு பது நாலு மீ புள்ளி வச்சு இங்கே மீது ஒன்று இருக்கும் ஜீரோ சேர்த்துங்க ஐ ரெண்டு பத்து ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு இதுதான் ஆன்சர் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு தான் வந்து இதோட ஆன்சர் சராசரி வேகம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலாவில் போய் சர்ச் பண்ணால் அவ்வளோதான் ஓகேவா மூணாவது சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் முன்னாடி பார்த்து ரெண்டு சம்மை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பேருந்து முதல் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தை மணிக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தை மணிக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தை தூரத்தை மணிக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூர மணி மணிக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் செல்கிறது எனில் அதன் சராசரி வேகம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியாது அந்த டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகம் அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகம் அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று இருக்குது சரி ஃபஸ்ட் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபத்தி கிலோ இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தை வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் கிடக்கிறாங்க ஆறு கிலோமீட்டர் பெரு ஹார் மணிக்கு ஆறு மண் ஆறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறாங்க அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தை தூரத்தை வந்து எட்டு கிலோமீட்டர்ஸ் பெரு பெரு கிலோமீட்டர் பெரு ஹார் வேகத்தில் போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தை வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் வேகத்தில் போகிறாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க தனித்தனியாக இப்படி கொடுத்துருக்கும் போது நம்மளுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரணும் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இப்படி கொடுத்து இதில் பாதியாக கொடுத்துருந்தா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இது மூணு பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்காங்க அதனால் இந்த அந்த ஃபார்ம்ல இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடுக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படி தான் ஃபார்ம்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் இது வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் தெளிவாக பார்க்க இதை பற்றி அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ மட்டும் யாவும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாவை ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்தாங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ சராசரி வேகம் கேட்டாங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் ஓகேவா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதான் டிடின்னு எழுதிருக்கேன் இதை வேணா விதிவாக எழுதுறேன் பாருங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் இதான் ஃபார்ம்லா இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது சராசரி வேகம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்ம ஜஸ்ட்டு வேகம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாவே வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிவைட்
ஸ்பீடு வந்துருச்சா ஏன்னா நம்ம டீ தேவை ஏன்னா இங்கே வந்து டோட்டல் டைம் வந்து இங்கே கொடுக்கல டோட்டல் டைம் தான் இங்கே ஃபார்முலா படி இங்கே இருக்கு இந்த டோட்டல் டைம் வந்து இங்கே கொடுக்கல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் வந்து இந்த இந்த டீ எங்கே கொண்டு போய் இந்த எஸ் எங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா எப்படி மாறிடுமா டீ ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க டீயோட வேலை கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருபத்தி நாலு ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கு ஆறுன்னு இருக்கு இதனே ஃபஸ்ட்டு கார்லே பண்ணுங்க ஓர் ஆர் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு இருந்துச்சு ஓகேவா இந்த இடத்துல நாலு போடுங்க ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கண்டுபிடிங்க அதே ஃபார்முலாவில் இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை எயிட்டுன்னு இருக்கு ஓர் எட்டு மூவற்று இருபத்தி நாலு அப்போ மூணுன்னு போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இருபத்தி நாலு நெக்ஸ்ட் ஒன்று போடுறேன் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை அடுத்து என்ன இருக்குது பன்னெண்டுன்னு இருக்குது பன்னெண்டு ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஈர் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ஓகேவா டோட்டல் டைம் கீழே போனோம் டோட்டல் டைம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் அந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ஸ்பீடு இங்கே கொண்டு போங்க டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இருபத்தி நாலு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறது அடுத்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை வந்து அடுத்த வந்து இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரை வந்து எட்டு எட்டு கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹாரில் போகுது அடுத்த இருபத்தி நாலு வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரில் போகுது அதை இங்கே போட்டு சால்வ் பண்ணி என்னையே அடிச்சு அடிச்சு போகிறோம் அந்த ஃபார்ம்லாம் இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி அடிச்சு போகிறோம் அடிச்சு போகிறான் சார் தான் ஃபோர் த்ரீ டூ வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வருது நாலு மூணு ஏழு ரெண்டு ஒம்பதுன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா நாலு ரெண்டு இதில் தான் ஆட் பண்ணால் நாலு மூணு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஒம்பதுன்னு வந்துச்சு இப்போ அடிக்கலாமா ஓர் ஒம்பது ஒம்பது எட்டு ஒம்பது எத்தனை எழுபத்தி ரெண்டு அப்போது சராசரி வேக என்ன எட்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் அந்த டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஏன் பயன்படுத்தலை அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் போயிட்டு வரணும் அப்படி இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் சேமாக கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருபது இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இங்கே இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்பிட்டட் வந்து நிறையா இருக்கு இப்படி போயிட்டு திரும்ப வரணும் எக்ஸ் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு எக்ஸ் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் திரும்ப வர ஒய் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரணும் ஆனால் இங்கே போகிறனால ஒரே போகிற தான் அது ஸ்பிட் ஆகி ஸ்பிட் ஆகி போகிறாங்க அதனால தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் போடுறோம் அதனால தான் டோட்டல் ஃபார்ம்லாம் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு எல்லா டோட்டல் இருபத்தி நாலையும் போட்டாச்சு டோட்டல் டைம் டைம் இங்கே வந்து கொடுக்கல டேரெக்டாக அதனால் டைம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லாம் என்ன இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடுன்னு இருக்கு டிஸ்டன்ஸை போட்டு ஸ்பீடையும் பாடணும் அதே மாதிரி ஓவனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு போட்டு ஓவனே கால்குலேட் பண்ணி இங்கே எழுதிருக்கேன் ஃபோர் த்ரீ டூன்னு இப்போ எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இது வந்து ஸ்பீடு சராசரி வேகம் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் ஆறுக்கும் முப்பத்தி நாலுக்கும் இடையில் உள்ள மற்றும் ஐந்தால் வகுபடக்கூடிய அனைத்து எண்களோட சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறு டு முப்பத்தி நாலு எல்லா நம்பரையும் போடக்கூடாது அது அஞ்சால் டிவைட் ஆகிற நம்பரை மட்டும் எடுத்து அதோட சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சால் டிவைட் ஆகினா என்ன வரும் ஆறு டிவைட் ஆகாது ஏழு எட்டு ஒம்பது நாள் டிவைட் ஆகாது பத்து டிவைட் ஆகுமா பத்து டிவைட் ஆகும் அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு டிவைட் ஆகும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது டிவைட் ஆகும் இருபத்தி அஞ்சு இரு முப்பது இவ்வளோதான் டிவைட் ஆகும் அஞ்சால் டிவைட் ஆகிறதுனு நம்மளுக்கே தெரியும் பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது டிவைட் ஆகும் ஓகேவா இதோட சராசரி கேட்டுருக்காங்களா அப்போ ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுவோம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அப்போ டிவைட் பை ஃபைவ்னு போட்டாச்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க பத்து பதினஞ்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நூறுன்னு வருது நூறு டிவைட் பை இந்த ஃபைவ் போட்டுருங்க இப்போ அஞ்சாவது பல அடிக்கலாமா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சும் பத்து இந்த ஜீரோ அப்படியே வந்துருச்சு அப்போ இருபது ஆன்சர் வந்து இருபது அஞ்சாவது சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மற்றும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் என்ற ஐந்து மதிப்பீடுகளின் சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்று கொடுத்துருக்காங்க கடைசி மூணு மதிப்பீடுகளின் சராசரி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா நான் உங்களுக்கு ஃபஸ
மூணு ஒன்பது ஆன்சர் வந்து பதிமூணு இதுதான் ஈஸியான மெத்தடு வேற மெத்தட்லையும் போடலாம் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதுனா கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மதிப்புன்னு சொன்னாங்க அஞ்சு கோடு போட்டோம் அதில் சராசரி கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்றுன்னு போட்டாச்சு இதுக்கு ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு அதிகரிக்கிற மாதிரி அப்போ இதுலேருந்து ரெண்டு அதிகரிச்சு போடுங்க இதுலேருந்து இது ரெண்டு அதிகரிச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு உரைச்சி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு உரைச்சி பாருங்கள் லாஸ்ட்டு மூணோட மதிப்பீடோட வேலை கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட்டு மூணு எழுதி டிவிட பை த்ரீ போட்டு போட்டால் ஆன்சர் அதுதான் ஆராசம் பார்க்கலாம் ஒன்று ஸ்கொயர்டு கம ரெண்டு ஸ்கொயர்டு கம மூணு ஸ்கொயர்டு கம நாலு ஸ்கொயர்டு கம அஞ்சு ஸ்கொயர்டு கம ஆறு ஸ்கொயர்டு கம ஏழு ஸ்கொயர்டு இதோட சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு என்ன இது ஸ்கொயர் என்னன்னா வர்க்கம் தானே வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்முலா படுத்திருக்கோம் வர்க்கங்களையும் சராசரி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோமா என்ன ஃபார்முலா என் பிளஸ் ஒன் டூ என் பிளஸ் ஒன் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடலே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன்லேயே பார்த்துருக்கோம் இந்த வர்க்கங்களையும் சராசரிக்கு ஃபார்முலா வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு இப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எண் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன் தான் லாஸ்ட் நம்பர் தான் எண் செவன் ப்ளஸ் ஒன்னு அங்கே வந்து டூ இன்ட்டு செவன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுட்டு டிவிட் பை சிக்ஸ்ன்னு போடுங்க இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன் ப்ளஸ் ஒன்னா எயிட்டு எயிட்டு இன்ட்டு இரண்டு பதினாலு பதினாலு ஒன்றுனா பதினஞ்சு டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு டிவைட் பை சிக்ஸா இது ரெண்டே அடிங்க அடிச்சு போட்டால் என்ன வரும் ஓர் மூணு மூணு ஐ மூணு பாஞ்சு இ மூணு ஆறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு ரெண்டு அஞ்சு மட்டில் பண்ணால் இருபது நாலஞ்சுத்தனை இருபது அப்போ இதோட சராசரி என்ன இருபது ஓகேவா இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஃபார்முலா சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த டைமில் மறந்துடுச்சு அப்படின்னா வேற மத்தியில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்னாக ஸ்கேட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டாக ஸ்கேட் பண்ணால் நாலு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பண்ண நன்னாங்க பதினாறு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தி அஞ்சு ஆறாக ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாற்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா டிவிட் பை போடுங்க எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு நம்பர் இருக்கா அப்போ ஏழை போட்டுருங்க கீழே போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரும் நூற்றி நாற்பதுன்னு வரும் டிவிட் பை இந்த செவன் போடுங்க இந்த செவனை போட்டாச்சா இப்போ ஏழாம் போடாதீங்க ஒரு ஏழு ஈர ஏழு பதினாலு இந்த ஜீரோ ஓகேவா அப்போ இருபது ஆன்சர் ஓகேவா இப்படியும் போடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபார்முலா மறந்துருச்சுன்னா மட்டும் இதை போடுங்க ஃபார்முலா போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்முலா மறந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைடர் போய் இந்த செவன் போட்டுட்டு ஆன்சர் போடுங்க அடிச்சு போட்டால் ஏழா சம் பார்க்கலாம் மூன்று வீட்டு ஜாமான்களை சராசரி விலை என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சாயிரம் அவற்றின் விலைகள் வந்து எவ்வளோ விஷயம் த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் என்ற வீதத்தில் இருந்தால் மிக மலிவான வீட்டு ஜாமான்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டுனா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் இதோட கொடுத்துருக்காங்க இந்த விதத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இதை என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் ஈக்குவாலிட்டின்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மூணு வீட்டு ஜாமான்களா அப்போ டிவிட் பை த்ரீ எங்கள் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது அதில் டிவிட் பை த்ரீ போகிறாங்க இது வந்து சராசரி அப்படின்றனால சராசரி விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே வேலையை கொடுத்துட்டாங்க நம்மள்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடி சராசரி கேட்பாங்க அவங்க சராசரி விலையை கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலையை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சாயிரமா இப்போ இந்த மூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இருக்கு எல்லா எல்லா எக்ஸும் ஆட் பண்ணனா வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் பதினஞ்சு எக்ஸு பதினஞ்சு எக்ஸு இருபட பை த்ரீ இங்கிட்டு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ஓகேவா இப்போ பதினஞ்சாயிரம் இப்போ நடிக்கலாமா ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு இங்கே ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மீதி மூணு ஜீரோ இருக்குது ஓகேவா எக்ஸை இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க எக்ஸை இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ஆயிரம் இன்ட்டு இந்த மூணு இந்த சைடு வந்துடுமா அப்போ மூணு வந்தால் இதை மாட்டில் பண்ணால் மூவாயிரம் மூவாயிரம் வந்துச்சா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வேலையை என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் மூவாயிரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதை கொண்டு போய் எங்கள் ஆன்சர் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க மிக மலிவான விலை கேட்டிருக்காங்க மிக மலிவு அப்படின்னா இது கம்மியாக இருக்கிறது தான் கம்மியாக இருக்குதுன்னா த்ரீ எக்ஸு அப்போது த்ரீ எக்ஸு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா வேலை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூவாயிரம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மூவாயிரத்தை இங்கே அவங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் போட்டோம் அப்படின்னா
த்ரீ போடாமல் டேட்டா பதினஞ்சாயிரம் அப்படின்னு போட்டோம் சராசரிக்கும் சராசரியும் கொடுத்தாவும் கொடுக்கலனாலும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அடிச்சு எக்ஸ்ட்ரா வேலை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை கொண்டு போய் மிக மலிவான விலை கேட்டிருக்காங்க மிக மலிவனா இது த்ரீ கம்மியா இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா வேலை வேணா த்ரீ தௌசண்ட் அதை ரெண்டே மாட்டில் பண்ணால் நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாட்டில் ப